Hi Troopers! Welcome back to my channel and we're here para i-unbox yung aking GoPro. So, starting today, meron akong bagong camera na gagamitin kasi nahirapan ako sa phone, palaging naubos ang memory ko kasi 16GB lang siya. So, hindi ako makapag-shoot ng video kasi palaging wala akong space sa phone. At saka, ang hirap din mag-edit. So, um, actually, hindi ko to binili ng buo. Um, may nag-finance. So, tinulungan ako ng aking bebe para mabili to. Hati kami. And, eto na siya. Um, GoPro Hero 2018. Actually, pinag-isipan ko to kung ano yung gusto kong bilhin. So, syempre, kinonsider ko yung budget. And, um, ano ba talaga yung maganda pang, pang video or pang vlog. Lalo na pag kailangan mong dalhin sa, ano, sa, sa beach or sa pool. Yung hindi ka matatakot na mabasa. So, sa price kasi, yung latest, um, 20, a GoPro Hero 7. So, mas, mahal siya syempre. Mahal yung presyo. So, hindi kaya. Although, syempre maganda siya kasi yun yung latest. Pero, napaka-expensive. Unlike this one, kahit papano, medyo mura-mura. And, merong version ng Hero 7, yung um, silver, tsaka yung white. Kaso kasi, yung battery nun, hindi natatanggal. So, pag nasira yung battery, maapektuhan yung buong unit. So, hindi, hindi mo na siya magagamit. Kailangan mo na siyang i-replace. So, ang kagandahan nito, eh, i-unbox muna natin para makita ko siya. Nung isang araw namin siya binili, so hindi ko pa siya ginalaw kasi gusto ko siyang i-unboxing muna. So, ayan. Ayan na siya. Ang price nito dito sa Malaysia, um, around 800 ringgit. So, hindi ko lang alam kung medyo mahal sa Pilipinas, pero for sure mahal sa Pilipinas. So, dito kasi, medyo mura yung mga presyo ng mga gadget. And, maraming freebie na binigay sa akin si Abang, si brother, yung binilihan namin nito. So, binili namin to sa Loyat. Loyat is parang Green Hills ng KL. I have another video about sa Loyat. So, makikita nyo siya. So, sobrang laki ng building. Ang daming mga gadget, ang daming tindahan, ang daming option. So, meron akong uh, video for that. Makikita nyo yung mga, yung, yung, yung buong building. So, dito muna tayo sa... Tinuruan lang ako ni Abang kung paano ito tanggalin. Pero, hindi ko na siya maalala. Ayan. Ayan. Tanggal ko din. So, pagtatanggalin mo siya, i-pull up mo lang tong lock na to. Tapos, press para lumusot siya. Tapos, matanggal mo na. Ayan. Ito na siya. And, um, hindi dahil dun sa yung, yung pinakalitest na version nito kasi ang mahal pero super linaw kaso lang hindi naman talaga ako yung hardcore na talagang um, nagda-dive or kailangan talaga ng super linaw na camera yung usual lang na pang outdoor tsaka pang indoor na camera kaya ito na lang tayo sa medyo mura and pagtatanggalin mo siya sa casing so pull up mo lang to ayan so cute, super liit lang niya and bumili kami ng protector, screen protector dito sa lens siya sa likod kasi prone siya sa scratch although um, hindi siya madaling mabreak ang um, pinagkaiba nito dun sa Hero 7 na white tsaka silver so ito natatanggal itong lens na to kasi meron tong super suit yung pang diving na ano na suit niya or na case pero kailangan tanggalin to para magkasya siya. So, yung silver tsaka yung white, although mura siya, or medyo hindi nalalayo sa presyo nito, hindi siya natatanggal. 
at saka yung battery hindi rin natatanggal so eto na lang yung pinili ko so yung battery push lang dyan tapos mahirap syang tanggalin bakit ganyan so ang maganda dito nung binili ko marami syang freebie like meron na syang SD card na libre so hindi ko na kailangan bumili and meron pa siyang mga binigay na accessory. So, hindi ko siya matanggal. Pag-aaralan ko pa siya kung paano ko siya tatanggalin. And, eto yung at ito yung on and off sa side. And, ito yung charger. Ayan. So, hindi mo na siya. Hi, Mia. Kumusta? So, hindi mo na siya. Hindi mo na actually kailangang bumili ng casing na ano, na waterproof. Pag sa mababaw lang naman, up to 10 meters. So, okay na siya. Ito lang yung protective case na kasama niya. Pero, pag magda-dive ka or sa malalim, yun, kailangan mo na bumili ng super suit. So, ito, magagamit mo siya. Pag bumili ka ng super suit kasi matatanggal tong camera. So, hindi ko pa siya matatry on natin. Ito yung on. Ayan. So, wide yung screen niya sa likod and madaming option like so actually pag-aaralan ko pa siya so ayan yung mga pictures namin nung binili ayan kaya bang tapos ang dami niyang mga option dito so pwede mo siyang i-click ayan Ayan yung kasama namin sa house, si Mr. Blacksmith. Bumili rin siya ng action camera. So, ibang brand naman. So, soon, we'll have a review um, ng GoPro at saka ng binili ni Mr. Blacksmith. Dito, pwede mo na siyang, kung gusto mo makita yung mga photos. And, eto yung videos. So, pag-aaralan ko pa rin siya. Hindi pa rin ako actually... Wala kasi akong time. And, yung memory card niya nandito. So, sa laptop, madali lang siya. I kakabit mo lang. So, pwede mo na siyang i-edit. So, 32GB lang yung free. Pero soon, pag may pera na ako, bibili ako ng medyo mataas. Ah, so, napindot ko yung ano. One and off. And, dito sa harap, may screen. So, may kita mo na kung ano yung resolution na ginagamit mo sa pag-shoot 1080 hindi ako teki talaga so ako sa akin lang kasi gusto ko lang ng action cam so popular kasi ang GoPro sa action cam so I'll go for GoPro and siguro naman sana hopefully pag hindi ko na siya gusto or gusto ko magpalit madali lang siyang ibenta or swap sa loyat So, nandito yung battery. Nandito rin yung resolution. Actually, pinagtsagaan ko nga yung phone ko. Super baba na nga. Super labo sa mga video. So, eto. Sure na. Medyo malinaw. 10MP siya. So, malinaw siya. Compare naman sa phone ko. At saka nahihirapan kasi ako. Palaging naubusan ng space. Yun lang naman. I'll have more review kung anong gamit ng yung kagandahan ng ano GoPro pag nagagamit ko na siya. And, meron na siyang libring case. So, ito na yung ikakabit mo. So, hindi pa ako marunong. Hindi ko na kailangan bumili ng mga super suit. Kasi, hindi naman ako talaga nagdadive. Tamang swimming lang. So, yan. Pero, pag i-charge mo siya, wala siyang, wala siyang charger talaga. Um, wire lang. Yung, ano lang, cable charger. So, kahit anong pang charge pwede. Pero, hindi mo siya matcha-charge na dito sa loob. So, kailangan mo pa siyang ilabas. And, halimbawa, bumili ka ng extra battery. So, kailangan mo rin pasok sa loob ng camera para ma-charge mo. Unless, bumili ka ng extra unit. So, ganyan siya. And, so, sa GoPro, yung warranty nila. So, meron siyang free na ganito. 
matawag dito, hindi ko alam. So, ilalagay mo siya. And, depende kasi merong flat surface, tsaka sa curb. So, ito yung gagamitin mo pag, alimbawa sa, hel sa head, or yung iba pang, malalaman ko siya sa mga darating na araw pag gamit ko na. So, ito yung cable charger. And, bakit nawala yan? So, sa GoPro, yung ano nila, warranty nila, you break it, will replace it. So, sana hindi naman ma-break yung GoPro ko, pero ito kasi yung kanila. So, malapit lang dito yung service center sa amin. So, in case, ano man mangyari, madali lang siyang dalihin sa service center. And, nandito yung mga instruction. Ito ay, ah, ito yung screen protector. So, nilagay na nila abang kasi hindi naman kami marunong maglagay. Ito yung manual. So, babasahin ko pa siya pag meron akong time masyado kong busy. Kasi may pasok. At, ang dami kong freebie galing kay Abang. Yung three-way na stand. Although, hindi siya yung original na GoPro. Pero, pwede na ito, syempre. Three-way grip arm tripod. So, ito. Yan. Ibaba natin yung mga. Parang ganito din yung ano. Pero syempre, mas maganda yung original talaga. So, push mo dito sa gilid para maangat mo siya. Ayan. Medyo matigas na nga siya. So, meron siyang pang tripod dito sa loob. Ayan. So, pag gusto mo ng tripod, ikakabit mo lang siya. Ganyan. And, dito mo siya. So, pwedeng pag magsa-selfie ka, so, nandito siya. Or, pwedeng nakatayo pag gagamitin mo yung tripod. Ang maganda pala dito din, voice activated siya. So, i-activate mo yon Yung function na yon So, pag sabi mo, take picture, hindi mo na siya kailangan i-press or ilapit. So, mag-take picture siya. Yun yung maganda. So, Tinuruan ako nila abang kung paano ikakabit. So, kailangan talaga tong screw. Medyo mahigpit lang siya. Kailangan na ng force. So, tatanggalin natin siya dun sa base. etong eto, hindi, hindi naman to actually kailangan. Ginagamit lang nila ito sa shop para hindi matumba yung camera yung sabi ni abang. So, ito yung base kakabit lang natin siya dito. Tapos, tama ba? Ayan. Ito na nito. Lobat na siya. Hindi ko pa siya, hindi ko pa siya na-charge actually. So, ganyan. Ay, ito pala. <laughs> ito pala siya. So, hindi pa ako magaling. Tapos, binigyan ako ni Abang ng libre na GoPro na necklace. So, dito mo ikakabit yung GoPro. Mayroon siyang screw. I-screw mo siya dito para siya nakasabit. Ayan. So, pwede mo siyang i-lagay sa, sa pag, pag, ano, alibaw, outdoor. So, ganun mo lang siya. Or ganun. At least, hindi siya malalayo sa'yo. Ayan yung mga freebie na binigay ni Abang. Tapos, binigyan niya rin ako ng libring SD card pag transfer ng files. Kasi, edit mo sa PC. Pero, or sa, lap sa laptop. Pero, hindi ko na kailangan kasi pwede nang i-diretso yung maliit na memory card. So, yan. So, pag i-off mo siya, long press. Para mag-off. Ayan. I'm so excited na gamitin to. Babasahin ko muna yung manual. Um, and, siguro soon, yung ibang accessory na kailangan ko. Kasi, sabi nila merong uh, wristband. Tapos, nakaganan lang siya. So, kahit naglalakad ka, tapos nalawarotate sa 360. So, yun ang gusto ko kasi mas madaling gamitin. 
And that's about it. Um, wala naman kayo natutunan kasi wala rin naman ako masyadong alam sa GoPro. Pero excited lang ako na gamitin siya. So, in tone, matagal ko na siyang ginagamit. Siguro I can make comparison na sa iba. Or kung ano pa yung additional na um, magandang function ng GoPro. Thank you for watching! Have a great day! Bye! And please, sorry, please don't forget to watch yung other videos ko. Soon, I'll have a new makeup vanity kit. I'll show you. So, I'm so excited also. Nandiyan lang siya sa labas na malaking box. Hindi ko pa siya na-unbox kasi wala akong time. So, yun, gagamitin ko na yung GoPro pag-shoot nung unboxing ko ng aking makeup vanity kit. And that's about it. Please subscribe.